வணக்கம் மாணவர்களே இன்று ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய உரைநடை உலகத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் தலைப்பு நீரின்றி அமையாது உலகு நீரின்றி அமையாது உலகு இந்த தலைப்பை கேட்டாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீர் இல்லாமல் இந்த உலகு இல்லை மனிதர்கள் வாழ முடியாது உயிரினங்கள் வாழ முடியாது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை தான் தருது இப்போது பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய நுழைமுன் பகுதியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நுழைமுன் என்ன செய்திகளையும் என்ன தகவல்களையும் தருதுங்கிறத பார்க்கலாம் இயற்கை என்பது உயிர்களுக்கு கிடைத்த பெரும் பேரு உயிர்ந்தோங்கிய மலைகள் காடுகள் பசுமை புல்வெளிகள் நீர்நிலைகள் வயல்வெளிகள் பசுமையான தோப்புகள் என இயற்கையின் கொடைகள் கணக்கில் அடங்காதவை அவற்றை உரிய வகையில் பயன்படுத்தியும் பாதுகாத்தும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு அளிப்பது நமது பொறுப்பு எனவே நீர் மேலாண்மையின் தேவையை உணர்ந்தே ஆக வேண்டிய காலகட்டம் இது நம்ம பாடப்பகுதியில் கருத்தரங்கம் ஒன்று நடைபெறுகிறது அது பள்ளி சுற்றுச்சூழல் மன்றத்தின் சார்பில் நடைபெறும் மாணவர் கருத்தரங்கம் இதற்கு தலைமை மாணவர் வெண்மதியும் முன்னிலையாக தமிழாசிரியர் கலைச்செல்வியும் கருத்தாளராக மாணவர் ஆமினா மாணவர் முகிலன் மாணவர் மெர்சி இந்த கருத்தரங்கத்துக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய தலைப்புகள் பார்த்திங்கன்னா நீர் மேலாண்மை தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீர் இப்போ இந்த தலைப்புகளை பற்றி தான் மூன்று பேரும் பேச போகிறாங்க வாங்க பாடத்துக்கு போகலாம் இப்போ தலைமை உரையாக மாணவர் விண்மதி தன்னுடைய பேச்சை தொடங்குறாங்க வணக்கத்துக்குரிய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களே இனிய நண்பர்களே வணக்கம் அப்படின்னு அனைவருக்கும் வணக்கத்தை சொல்கிறாங்க இப்போ இலங்கை உடைகளையும் திருவள்ளுவரையும் நினைத்து பார்க்கும் விதமாக ஒரு சில வரிகளை சொல்கிறாங்க வான் சிறப்பு என்னும் தலைப்பில் பத்து குறப்பாக்களை பாடிய வள்ளுவரையும் மாமலை போற்றதும் மாமலை போற்றதும் என்று இயற்கையை வாழ்த்தி பாடிய இளங்கோ வடிகளையும் வணங்கி என் உரையை தொடங்குகின்றேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாள் உலக சுற்றுச்சூழல் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது இயற்கை வழங்கிய தண்ணீரின் இன்றியமையாமை குறித்து எல்லோரும் சிந்திக்கவே இந்த ஏற்பாடு நீரின்றி அமையாது உலகம் என்னும் தம் கருத்தை தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார் திருவள்ளுவர் நீரே மனித வாழ்வின் அடிப்படை என்பதால் நம்முடைய முன்னோர்கள் பல்வேறு வகையான நீர்நிலை வடிவங்களை உருவாக்கி நீரை பாதுகாத்தனர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பெய்கின்ற மலையின் அளவு கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் மலை வழங்கிய நீரை இத்தகைய நீர்நிலைகளே பாதுகாத்து தருகின்றன மலையே பயிர்கூட்டமும் உயிர்கூட்டமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ பெருந்துணை புரிகின்றது மலை உளவுக்கு உதவுகிறது விதைத்த விதை ஆயிரமாக பெருகுகிறது நிலமும் மரமும் உயிர்கள் நோயின்றி வாழ வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வளர்கின்றன என்று மாங்குடி மருதனார் கூறியதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இக்கருத்தரங்கம் நீரை பற்றிய ஆக்கம் நிறைந்த சிந்தனைகளை முன்வைக்க இருக்கின்றது முதல் கருத்தாளராக நண்பர் ஆமினா அவர்களை நீர் மேலாண்மை என்னும் தலைப்பில் உரை நிகழ்த்த அழைக்கின்றேன் அப்படின்னு தன்னுடைய கருத்தை முன்வைச்சிட்டு மாணவர் வெண்மதி ஆமினா அவர்களை பேசுறதுக்கு அழைக்கிறாங்க ஆமினா தன்னுடைய உரையை ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லோருக்கும் இணைய வணக்கம் மனித வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகள் உணவு உடை உறைவிடம் இவற்றுள் முதல் இரண்டும் வேளாண்மையை ஆதாரமாக கொண்டவை வேளாண்மையோ நீரை அடிப்படையாக கொண்டது மழை நீர் ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் ஆகியவற்றை சிறிய பெரிய நீர்நிலைகளில் சேகரிக்க வேண்டும் அதனை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை நம் முன்னோர்கள் திட்டமிட்டு செய்தனர் ஒவ்வொரு வட்டாரத்தின் நில அமைப்பு மண்வளம் மக்கள் தொகை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டே நீர்நிலைகளை வடிவமைத்தனர் இதில் ஏரிகளும் குளங்களும் பாசனத்திற்கான அமைப்புகளாய் பெருமளவில் பயன்பட்டன பாண்டி மண்டலத்து நிலப்பகுதியில் ஏரியை கண்மாய் என்று அழைப்பர் கம்மாய் என்பது வட்டார வழக்கு சொல்லாகும் மணற்பாங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமண் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு உரை கிணறு என்றும் மக்கள் பருகுநீர் உள்ள நீர்நிலைக்கு ஊரணி என்றும் பெயர் சூட்டியுள்ளனர் 
தமிழக வரலாற்றில் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கரிகால் சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கல்லணையே விரிவான பாசன திட்டத்திற்கு உதவிகரமாக இருந்துள்ளது கல்லணையின் நீளம் ஆயிரத்து எண்பது அடியாகவும் அகலம் நாற்பது முதல் அறுபது அடியாகவும் உயரம் பதினைந்து முதல் பதினெட்டு அடியாகவும் இருக்கிறது அது வலுவான கட்டுமான தொழில்நுட்பத்தால் இன்றும் பயன்படுவதோடு நமது வரலாற்று பெருமைக்கும் சான்றாக நிலைத்து நிற்கிறது மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிலர் காடும் உடையது அரண் என்னும் குறட்பாவில் நாட்டின் சிறந்த பாதுகாப்புகளுள் நீருக்கே முதலிடம் தருகிறார் திருவள்ளுவர் உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே என்று சங்க பாடல் நீரின் இன்றியமையாமையை எடுத்துரைக்கிறது இவ்வாறு தமிழர்கள் தண்ணீரின் தேவையை நன்றாக புரிந்து கொண்டு நீர் மேலாண்மையை அறிவியல் நோக்கில் கட்டமைத்தனர் அவற்றை இன்றைய காலச்சூழலுக்கு ஏற்ப வளப்படுத்துவது நம் அனைவரின் கடமையாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உரையை முடிக்கிறாங்க ஆமினா அவர்கள் அடுத்து அரங்கத்தலைவர் பேசுகிறாரு ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி போக்கை நெறிப்படுத்துவதே நீர் மேலாண்மை தான் என்பதை கருத்தாளத்துடன் நண்பர் ஆமினா சிறப்பாக விளக்கினார் அடுத்து தமிழ் மக்களும் தண்ணீரும் என்னும் தலைப்பில் நண்பர் முகிலன் தமது கருத்துரையை முன்வைக்க வருகின்றார் அப்படின்னு முகிலன் அவர்களை அரங்கத்தலைவர் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார் அடுத்து முகிலன் தன்னுடைய உரையை தொடங்குகிறாரு அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நாம் வாழும் தமிழ்நாடு வெப்ப மண்டல பகுதியில் உள்ளது எனவே நீர் சார்ந்த தன்னுணர்ச்சி தமிழக மக்களுக்கு மிகுதி தாயை பழித்தாலும் தண்ணீரை பழிக்காதே என்பது சொல் வழக்கு தமிழ் மரபில் நீரும் நீராடலும் வாழ்வியலோடு பிணைக்கப்பட்டவையாக விளங்குகின்றன என்பார் பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் அவர் குளித்தல் என்ற சொல்லை குறித்து கூறும் கருத்துகள் நமக்கு புதிய சிந்தனைகளை தருகின்றன குளித்தல் என்ற சொல்லுக்கு உடம்பினை தூய்மை செய்தல் அல்லது அழுக்கு நீக்குதல் என்பதல்ல பொருள் சூரிய வெப் வெப்பத்தாலும் உடல் உழைப்பாலும் வெப்பமடைந்த உடலை குளிர வைத்தல் என்பதே அதன் பொருளாகும் குளிர்தல் என்பதே குளித்தல் என்று ஆயிற்று என்பது அவரது விளக்கம் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடி என்கிறார் ஆண்டால் தெய்வச் சிலைகளை குளிக்க வைப்பதை திருமஞ்சனம் ஆடல் என்று கூறுவர் சிற்றிலக்கியமாகிய பிள்ளைத்தமிழில் நீராடல் பருவம் என்று ஒரு பருவம் உண்டு நாட்டுப்புற தெய்வ கோயில்களில் சாமியாடிகளுக்கு மஞ்சள் நீர் கொடுத்து அருந்தச் செய்வதும் நீராட்டுவதும் இப்போதும் நடைமுறையில் உள்ளன திருமணம் முடிந்த பின் அதன் தொடர்ச்சியாய் கடலாடுதல் என்பதை மேற்கொள்ளும் வழக்கமும் தமிழகத்தில் நிலவுகிறது இறப்பு சடங்குகளிலும் உடலை நீராட்டுவதற்காக நீர்மாலை எடுத்து வருதல் என்பதும் நடைமுறையில் உள்ளது அம்மை நோய் கண்டவர்கள் குணமடைந்த பின் தலைக்கு தண்ணீர் ஊற்றியாகிவிட்டதா என்று கேட்பதும் வழக்கம் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாரந்தோறும் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பதை தமிழர்கள் மரபாகவே வைத்திருந்தனர் சனி நீராடு என்பது அவ்வையின் வாக்கு அதிகாலையில் வேளாண் நிலத்திற்கு உழைக்கச் செல்வோர் நீராகாரம் குடிப்பார்கள் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினருக்கு அன்பான வரவேற்பின் அடையாளமாக நீரே வழங்கப்படுகிறது இவ்வாறு தமிழக மக்களின் குடும்பம் தொடங்கி சமூகம் வரை அனைத்திலும் தண்ணீர் முதன்மை பங்காற்றுகிறது அப்படின்னு தன்னுடைய உரையை முடிக்கிறாரு நன்றி வணக்கம் சொல்லிட்டு அடுத்து மெர்சி தன்னுடைய உரையை தொடங்குறாங்க எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து ஓங்கிய இன்றைய வாழ்வில் தண்ணீரின் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டியது இன்றி அமையாததாகும் உலகம் முழுவதும் தண்ணீர் பஞ்சம் உருவாக தொடங்கிவிட்டது அமெரிக்கா இந்தியா பாகிஸ்தான் சீனா ஆகிய நாடுகளில் நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருகின்றது குறிப்பாக நமது நாட்டில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே எழுநூறு அடி வரை ஆழ்குழாய்கள் இறக்கியும் நீர் கிட்டவில்லை சிறு நகரங்களிலும் கூட நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருகிறது கோடை காலத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை மக்களுக்கு பெரும் வாழ்வியல் நெருக்கடியாக மாறியுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம் உலகம் விரைவில் குடிநீருக்கான கடும் சிக்கலை எதிர்கொள்ளும் என எச்சரிக்கிறது குடிநீரை விலை கொடுத்து வாங்கும் அவலம் தொடரும் நிலையை மாற்றியமைக்க திட்டமிட வேண்டியது உடனடி தேவையாகும் ஆண்டுதோறும் பெய்கின்ற மழைப்பொழிவை ஆக்க நிலையில் பயன்படுத்தும் செயல் திட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அறிவியல் அணுகுமுறையில் மழைநீரை தேக்கி வைத்து பாசனத்திற்கு பயன்படுத்த ஊர்தோறும் ஏரிகளை உருவாக்கினர் 
நம் முன்னோர் அவற்றை தூறுவாரும் முறையை பராமரிப்பு பணிகளை செய்தல் வேண்டும் இதை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மழைக்காலத்திற்கு முன்பே செய்ய வேண்டும் இயற்கை நமக்கு தரும் தண்ணீரை திட்டமிட்டு பயன்படுத்துவதே நீர் தட்டுப்பாட்டை எதிர்கொள்ளும் சிறந்த வழியாகும் என்பதை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய உரையை மெர்ச்சி வந்து நிறைவு செய்கிறாங்க அடுத்து அரங்கத்தலைவர் பேசுகிறாரு நடப்பு வாழ்க்கையில் உள்ள நீர் தட்டுப்பாட்டை சான்றுகளுடன் மெர்சி விலக்கியுள்ளார் இப்போது இந்த மூன்று கருத்தாளர்களுடைய கருத்துக்களையும் இன்றைய சமூக சூழல்களையும் இணைத்து சிந்திக்க வேண்டியது நமது கடமை உலகின் பல்லுயிர் பாதுகாப்பிற்கு அடிப்படை தேவையாக உள்ள தண்ணீரை பாதுகாத்து பயன்படுத்த வேண்டும் நமது முன்னோர்கள் கண்டுணர்ந்த மரபார்ந்த அணுகுமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் குளம் ஏரி கால்வாய் கிணறு போன்ற நீர்நிலைகளின் பாதுகாப்பை குறித்து விழிப்புணர்வை மக்களிடம் உருவாக்குதல் வேண்டும் பணம் கொடுத்தால் உணவு விலைக்கு வாங்கிவிடலாம் என்னும் மேலோட்டமான கருத்தோட்டத்தை மாற்றிக்கொள்வோம் உணவு உற்பத்திக்கு அடிப்படை நீரே அது மட்டுமின்றி நீரே உணவாகவும் இருக்கிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூவும் மலை என்று திருவள்ளுவர் கூறியதை கருத்தில் கொண்டு செயல்படுவோம் அடுத்த உலகப்போர் ஒன்று உருவானால் அது தண்ணீருக்காகத்தான் உருவாகும் என்னும் நிலைமைக்கு முடிவை எழுதிவிடுவோம் அப்படின்னு அரங்கத்தலைவர் ஒரு முடிவை சொல்கிறாரு இந்த பாடத்தின் வழியே உங்களுக்கு என்ன கருத்தை சொல்ல வராங்க அப்படின்னா தண்ணீரை அளவாக பயன்படுத்தணும் அதை எப்படி நம்ம சேமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டமைப்பை பற்றி தான் சொல்ல வராங்க அதனால் உங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள கிணறுகளோ இல்லை நீர்நிலைகளோ ஏதாவது இருந்தால் அதை நீங்கள் தூறுவாரி அதை சிறப்பான முறையில் நீங்கள் பயன்படுத்துங்க தண்ணீரை சேமிங்க ஏன்னா வருங்காலத்துக்கு எதிர்காலத்துக்கு தண்ணீர் ரொம்ப முக்கியம் நன்றி மாணவர்களே